இது வழக்கமான ஒரு நிகழ்வல்ல இது ஒரு மகத்தான கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டத்திற்காக எங்களது மனம் பல ஆண்டுகள் ஏங்கி கிடந்தது என்பதனுடைய அடையாளம்தான் திரண்டிருக்கிற இந்த கூட்டம் உலகின் எந்த ஒரு தத்துவமும் மக்களிடம் செல்வதற்கு சிறந்த வழி கொண்டாட்டங்களும் திருவிழாக்களும் தான் மதங்கள் வாழ்வது கடவுளால் அல்ல கடவுளின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படுகிற கொண்டாட்டங்களின் வழியாகத்தான் மதங்கள் வாழ்கிறது கம்யூனிஸ்டுகள் அதைவிட பெரிய கொண்டாட்டத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் உலகின் சிறந்த கொண்டாட்டம் எது என்று மயாகவுஸ்கியை கேட்டபொழுது அவன் சொன்னான் அதுதான் சோசலிசம் என்று சொன்னான் இந்த கொண்டாட்டம் சோசலிசத்திற்கான கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டம் சோசலிசத்தினுடைய தலைவன் லெனினுக்கான சிலை திறப்புகளாக மட்டுமல்ல ஏன் இந்த கொண்டாட்டம் முக்கியமானது எல்லா மாவட்டத்திலும் இருந்து தோழர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கோவையிலேருந்து தோழர் பி ஆர் என் வந்திருக்கிறார் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருந்து தோழர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா இது குலசாமிக்கு நடக்கிற கொடை என் அம்மாவுக்கு இது குலசாமி என் பாட்டிக்கு இது குலசாமி என்று ஊரெல்லாம் வருவோம் இந்த சிலை அமைந்தது நெல்லை மாவட்ட குழுவின் அலுவலகத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு மார்க்சிஸ்டின் நெஞ்சில் அமைந்தது இந்த சிலை என்பதனுடைய அடையாளம்தான் திரண்டிருக்கிற இந்த கூட்டம் தொடர் லெனின் இங்கே வந்தது தொடர் கனகராஜ் அழகர் சொன்னார் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிலை இது தொடர் லெனினுக்கு இந்தியாவில் இதுவரை வைக்கப்பட்டிருக்கிற சிலையிலேயே பனிரெண்டு அடி உயரமும் எட்டு அடி பீடமுமாக பத்தொன்பது அடிக்கு நம் சமகாலத்தின் மகத்தான சிற்பி தோழ சந்துருவின் கைவண்ணத்தில் அமைந்த இந்த சிலை எங்களது நம்பிக்கையினுடைய உருவமாக இங்கே மேலே ஏறி நிற்கிறது லெனின் நெல்லைக்கு வந்ததற்கு இரண்டு காரணம் இருக்கலாம் நான் மிக முக்கியமாக அந்த காரணத்தை தான் இங்கே சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் லெனினுக்கும் நெல்லைக்கும் என்ன சம்பந்தம் மாஸ்கோவின் குளிர் பணியில் உரை நிகழ்த்திய அந்த மகத்தான தலைவனுக்கும் பொருணைக்கரையினுடைய இந்த மன்னிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இரண்டு சம்பந்தம் உண்டு இந்தியாவை பற்றி லெனின் எழுதிய முதல் கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருடம் திலகர் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது மும்பை மாநகரத்தில் மகத்தான தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய பேரணி நடந்தது போராட்டம் நடந்தது மிகப்பெரிய பேரணி அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தன்னுடைய புரட்சி தோல்வி அடைந்த பொழுது சைபீரிய காடுகளில் தலைவனைவாக இருந்த லெனின் ஒரு கடிதம் எழுதினார் இந்திய தொழிலாளி வர்க்கம் அரசியல் கோஷத்திற்காக அணிதிரகல அளவுக்கு பக்குவப்பட்டு விட்டது என்று தோழர் லெனின் அவர்கள் எழுதினார் ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலேயே வஊசியை கைது செய்ததற்காக சுப்பிரமணிய சிவாவை கைது செய்ததற்காக திருநெல்வேலியிலும் தூத்துக்குடியிலும் மகத்தான தொழிலாளி வர்க்கம் வீதியில் இறங்கி போராடியது இந்திய வரலாற்றில் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு அரசியல் தலைவனின் விடுதலைக்காக தொழிலாளி வர்க்கம் முதன் முதலில் போராட்டம் நடத்திய இடம் நெல்லை சீமை நெல்லை சீமை அன்றைக்கு இந்த செய்தியை உலக பத்திரிகைகளில் எழுதுவதற்கு ஆள் இல்லை எனவே தொடர் லெனினுக்கு இந்த செய்தி சென்று சேரவில்லை இதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மும்பையிலே தொடர் திலகர் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த செய்தி லெனின் காதுகளுக்கு எட்டியது எனவே இந்திய தொழிலாளி வர்க்கம் அரசியலில் ஈடுபடுகிற அளவுக்கு பக்குவப்பட்டு விட்டது என்று எழுதினார் தான் எழுதிய எழுத்தில் திருத்தி எழுதுவதற்காக நூறு ஆண்டுக்கு பிறகு பயணப்பட்டு வந்திருக்கிறார் என் தோழன் லெனின் என்பதுதான் வரலாறு காட்டுகிற உண்மை நீங்கள் முன்னேறுவது முக்கியமல்ல தோழர்களே ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நின்று திரும்பி பாருங்கள் நீங்கள் வந்த தூரத்தை மதிப்பிடுகிற அறிவை மார்க்சியம் உங்களுக்கு வழங்கும் என்று சொன்னார் தோழர் லெனின் அந்த வார்த்தைக்கு வடிவம் கொடுக்க தோழர் லெனின் வந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல தோழர் லெனின் இங்கே வந்ததற்கு இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டிய காரணம் ஒவ்வொரு மார்க்சிஸ்டும் நெஞ்சை உயர்த்தி கம்பீரமாக எங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லுவதற்கான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டு ரஷ்ய புரட்சியை பற்றி ரஷ்ய புரட்சி நடந்த பொழுது ஜார் மன்னன் வீழ்ந்த பொழுது ஜார் மன்னனுடைய வீழ்ச்சியை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா தலைவர்களும் பாராட்டினார்கள் வாழ்த்து செய்தி சொன்னார்கள் ஆனால் காந்தி வாழ்த்து செய்தி சொன்னார் நேரு வாழ்த்து செய்தி சொன்னார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வாழ்த்து செய்தி சொன்னார் இந்தியாவில் இருந்த எல்லா தலைவரும் வாழ்த்து செய்தி சொன்னார்கள் ஆனால் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அக்டோபர் புரட்சி நடந்த பொழுது கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய பொழுது லெனின் தலைமையிலான மகத்தான புரட்சி கைப்பற்றிய பொழுது இந்தியாவில் யாரும் வாழ்த்து செய்தி சொல்லவில்லை மார்ச் புரட்சிக்கு வாழ்த்து செய்தி சொன்ன காந்தி அமைதியாக இருந்தார் நேரு அமைதியாக இருந்தார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அமைதியாக இருந்தார் இந்தியாவில் லெனின் தலைமையில் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்த புரட்சிக்கு ஒருவரும் வாழ்த்து செய்தி சொல்லவில்லை வாழ்த்து செய்தியை பதிவு செய்த அந்த செய்தியை பதிவு செய்த ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி என்று பதிவு செய்த முதல் இந்தியன் மகா மகாகவி பாரதி பிறந்த மண் நெல்லை சீமை என்பதை மிக முக்கியமான வரலாறு 
தொடர் தோமூசி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுதினார் ரஷ்ய புரட்சிக்கை பற்றி ரஷ்யாவுக்கு வெளியே இந்தியா இந்தியா மட்டுமல்ல ஆசிய நாடுகளிலேயே எழுதப்பட்ட முதல் எழுத்து திருநெல்வேலி சீமையில் தாமரபரணி கரையிலே இருந்து மகாகவி பாரதி எழுதியது என்பது இப்பொழுது சொல்லுங்கள் இந்தியாவின் மிக உயரமான சிலை நெல்லை சீமையில் நெலினுக்கு அமைக்கப்பட்டது வரலாறு வழங்கிய இடம் அந்த இடத்தை நிறைவேற்றிய நெல்லை மாவட்ட குழு தோழர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த வார்த்தையை இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்கிறேன் இரண்டாவது காவிய தலைவன் என்று பெயர் கொடுத்து சொல் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் லெனின் காவிய தலைவன் ஏன் தெரியுமா மார்ச் உள்ளிட்ட மகத்தான சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் கற்பனை கூட நினைத்து பார்க்காத பகுதி சோவியத் பகுதி ரஷ்ய பழைய ரஷ்ய பகுதி எங்கே எல்லாம் புரட்சி நடக்கும் என்று அவருடைய பட்டியலில் ரஷ்யா என்ற பெயரே இல்லை அந்த பட்டியலிலே இல்லாமல் ஒரு புதிய நிலப்பகுதியிலே லெனின் தன்னுடைய புரட்சியை மார்க் கம்யூனிஸ்ட புரட்சியை நடத்தினார் மிக மிக முக்கியமான இரண்டு காரணங்கள் அந்த காரணத்தை மட்டும் நான் இங்கே அடிக்கோட்டிட விரும்புகிறேன் ஒன்று மண்ணுக்கு ஏற்ற மார்க்சியம் மார்க்சியம் என்பது வரட்டு கோட்பாடு அல்ல அது உயிர் தத்துவம் போராட்டங்கள் எங்களது உயிரோடு நிறைந்தது ஆனால் எங்கள் புன்னகை தனி மனிதனுக்கான புன்னகை அல்ல ஒடுக்கப்பட்ட கோடான கோடி மக்களின் வேதனையிலிருந்து விடுவிக்கிற புன்னகை என்பதற்காக உயர்த்தி பிடித்த அந்த புன்னகை மண்ணுக்கு ஏற்ற மார்க்சியம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரஷ்யாவிலே புரட்சியை லெனின் நடத்திய பொழுது அதுவரை இந்தியாவின் உலகத்தின் மிகப்பெரிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியான ஜெர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்பு உள்ளிட்ட ஐரோப்பாவின் கம்யூனிஸ்ட தலைவர்கள் பலர் அமைதி காத்தார்கள் அதை புரட்சியா என்பதை அவ்வளவு எளிதில் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்னுடைய சிற்றறிவு கேட்டியவரை ரோசா லக்சம்பர்கை தவிர லெனினை கைதறந்து மனந்திறந்து பாராட்டியவர்கள் யாரும் இல்லை அதை பற்றி லெனின் பெரிதாக கவலைப்படவில்லை ஆனால் அவர்தான் முதன் முதலிலே ஒரு சித்தாந்தத்தை ஒரு சித்தாந்தத்தை ஒரு அடிக்கோடை ஒரு மேற்கோளை ஏகாதிபத்தியத்தின் முழு உருவத்தை வடித்து காட்டினார் எனவே ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய விடுதலை வீழ்ச்சி என்பதற்கு மூன்றாம் உலக நாடுகள் முக்கியம் என்பதை கணித்தார் இங்கிலாந்து வீர வேண்டும் என்றால் அயர்லாந்தினுடைய தொழிலாளி விற்க புரட்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கணித்தார் மூன்றாம் உலக நாடு முழுக்க கம்யூனிஸ்டுகளை சோசலிஸ்டுகளை உருவாக்குவது இந்தியா ரஷ்யா மட்டுமல்ல உலக மனித குல விடுதலைக்கு அடிப்படை என்பதை உணர்ந்ததால் தான் மூன்றாம் உலக நாடுகளினுடைய விடுதலை லெனின் என்ற அந்த மகத்தான கணவனின் மகத்தான மனிதனுடைய கனவிலே உயிர் கொண்ட விஷயமாக மாறியது நண்பர்களே லெனினுடைய தனித்துவத்தை நாம் உணர்கிற பொழுது மண்ணுக்கு ஏற்ற மார்க்சியம் ரஷ்யாவுக்கு ஏற்றதை பொருத்தினார் இங்கே எனக்கு முன்னாள் மிக அழகாக தோழர் வாசி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் லெனின் மார்க்ஸ் வந்து ரஷ்யா ரஷ்யாவை பற்றிய விஷயத்தை குறிப்பிட்டார்கள் ரஷ்யாவில் மார்க்ஸை கொண்டு செல்வதிலே பிரச்சனை இருந்தது ஏனென்றால் அவர் ஜெர்மன்காரர் ஐரோப்பாவை சார்ந்தவர் ரஷ்யன் அல்ல என்ற பிரச்சாரம் நடந்த பொழுது மார்க்சியத்தை உள்வாங்கி ரஷ்ய வடிவத்தை கொடுத்தார் மிக முக்கியமாக தொழிலாளி வர்க்கம் மிக இளம்பருவத்தில் எழுந்து வந்த பொழுது மகத்தான விவசாய வர்க்கத்தினுடைய பிரச்சனையை இணைத்தார் ஒரு புரட்சியில் யாரெல்லாம் இணைக்க வேண்டும் என்பதற்கு லெனினுக்கு முன்னால் எந்த முன்னோடியும் நமக்கு அல்ல எந்த முன்னோடியும் நம்முடைய வரலாற்றிலே உலக வரலாற்றிலே இல்லை அவ்வளவு வர்க்கத்தையும் இணைத்து உலகின் முன்மாதிரியாக அழியாத ஒரு கனவை நிகழ்த்தி காட்டிய காவிய தலைவனாக தோழர் லெனின் விளங்கினான் என்பதோட அடையாளம் மூன்றாவது மிக முக்கியமான விஷயம் லெனின் என்ற அந்த மகத்தான மனிதன் ரஷ்ய பண்பாட்டின் ரஷ்ய கலாச்சாரத்தின் ரஷ்ய மொழியின் ரஷ்ய இலக்கியத்தினுடைய வேறாக இருந்தான் எனவே தான் அந்த கனவை அவனால் எல்லா மனிதர்களுக்குமான கனவாக பரப்ப முடிந்தது பரவ முடிந்தது குறிப்பாக இரண்டு பேர் ஒன்று தொடர் டால்ஸ்டாய் அவர் ஒரு நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய பின்னணியிலே இருந்து அதை பற்றிய எழுத்துக்களை எழுதியவர் மிக முக்கியமாக அவர் எல்லாம் நிலப்பிரபுத்துவ எழுத்தாளன் என்று தூக்கி போடவில்லை மாறாக மிக அழகாக டால்ஸ்டாயை தொடர் லெனின் சொன்னார் இவர் தான் ரஷ்யாவினுடைய கண்ணாடி என்று டால்ஸ்டாயினுடைய எழுத்துக்களை சொன்னார் அதே நேரம் இன்னொரு பக்கம் மிகப்பெரிய நாவலான உலகத்தை இன்றைக்கும் பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக உலகம் முழுக்க விற்பனை செய்யப்படுகிற உலகம் முழுக்க வாசகர்களால் வாசிக்கப்படுகிற மார்க்சிம் கார்கியோட தாய் அதனுடைய கையெழுத்து பிரதி தொடர் லெனின் கைக்கு வருகிறது அதை படித்து பார்க்கிறார் படித்து பார்த்து விட்டு தொடர் லெனின் சொல்கிறார் இதை இன்னும் செப்பமிட வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் திருத்த வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் செப்பமிடுவதற்கும் திருத்துவதற்கும் இன்னும் காலம் வேண்டும் சில மாதங்கள் சில ஆண்டுகள் ஆகலாம் ஆனால் அதைவிட முக்கியம் இது செப்பமிடாவிட்டாலும் இன்னும் சரியாக திருத்தப்படாவிட்டாலும் இப்பொழுது உடனடியாக இது மக்கள் கைக்கு போக வேண்டும் ஏனென்றால் கணன்று கொண்டிருக்கிற ரஷ்ய தொழிலாளி வர்க்கத்தில் இந்த மூடு பணிக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு பொறி தீயை பற்ற வேண்டி இருக்கிறது அந்த தீயை பற்ற வைக்கிற பொறியை தாய் நாவல் செய்யும் எனவே செப்பனிடாவிட்டாலும் இதை வெளியிடுவேன் என்று சொல்லி தோழர் லெனின் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் நண்பர்களே ஒரு சமூகத்தினுடைய வெக்கையை 
அது அரசியல் வக்கையாக தத்துவ வக்கையாக மாற்றுகிற அந்த கைங்கரியம் இருக்கிறது இல்லையா அதுதான் மிக முக்கியமானது அதுவரை ரஷ்யா நீங்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள அதுவரை ரஷ்யா விவசாயிகளின் ரஷ்யா மா முதல் முறையாக மார்க்சிங் கார்கின் எழுத்தில் தான் ரஷ்யாவுடைய தொழிலாளிகள் வடிவத்துக்கு வருகிறார்கள் தொழிலாளிகள் பார்வைக்கு வருகிறார்கள் மீண்டும் செக்கவக்க செக்கலவுடைய ரஷ்யாவுக்கு போனால் மீண்டும் விவசாயிகளுடைய ரஷ்யா வருகிறது இந்த மூன்று கண்ணி மிக முக்கியமானது ஒரு நாட்டினுடைய பண்பாடு வரலாறு இலக்கியம் அனைத்தின் வழியாகவும் தனது கனவை வரைந்து காட்டினான் எனவே தான் அவன் ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமல்ல மாஸ்கோக்கு சொந்தமல்ல ஓடி பெருகுகிற தாவர கரையிலே நின்று உயர்ந்து நிற்கிற லெனினுக்கு சிலை எடுப்போம் இவன் எங்கள் லெனின் உலக பாட்டாளி வர்க்க விடுதலைக்கான லெனின் உலக முழுக்கம் இருக்கிற அடிமைப்பட்ட மக்களின் அடிமை சங்கிலியை உடைக்க வந்த தோழ லெனின் எங்கள் லெனின் என்ற முழக்கத்தோடு உலக முழுக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் ஒவ்வொரு தேசியமும் ஒடுமைப்படுத்தப்படுகிற அனைத்து மனித மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து எழுப்பப்படுகிற ஒரு மகத்தான கனவுக்கு வடிவம் கொடுக்கிற இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுக்க வாய்ப்பளித்த தோழலுக்கு நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் தோழர்